Wali Kota Bogor Bima Arya menilai prosedur penanganan virus corona di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat saat menangani imam besar Forum Pembela Islam tak sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Sehingga ia bermaksud mempidanakan Rumah Sakit Umi karena sempat menghalangi kinerja gugus COVID-19 dalam melakukan 3T. Bimaria selaku wali kota Bogor berhak melindungi warganya dari sebaran virus corona sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984. Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah. Bima juga menyinggung beberapa aturan yang dilanggar oleh rumah sakit umi terkait penanganan virus corona. Salah satunya adalah mengenai surat keputusan tentang penetapan rumah sakit rujukan pasien virus corona, di mana tiap rumah sakit yang dijadikan sebagai rujukan pasien virus corona harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemkot dan Satgas Kota Bogor. Dan Satgas COVID-19 Kota Bogor melaporkan pihak rumah sakit umi ke pihak kepolisian. Mirsa Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan dalam konferensi persnya minggu kemarin tidak akan melanjutkan aduan rumah sakit Umi Bogor ke kepolisian terkait kasus Rizik Sihab. Namun Kapolda Jawa Barat memastikan bahwa Wali Kota Bogor tak bisa mencabut laporan dan proses hukum akan terus berjalan. Aduan kepada kepolisian. Ini pidana mengeni. Wali Kota Bogor Bima Arya bersama dengan jajaran Direktur Rumah Sakit Umi Kota Bogor menyelenggarakan konferensi pers di Balai Kota Bogor terkait proses penanganan Rizik Sihab sebagai pasien di Rumah Sakit Umi Bogor. Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor, Andi Taat, menegaskan kepulangan Rizik Sihab dari Rumah Sakit Umi pada Sabtu malam bukanlah kabur, melainkan permintaan langsung keluarga dan telah menyelesaikan prosedur administrasi. Kami perlu meluruskannya karena tempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya bahwa hal itu tidak, tidak benar, ya bahwa memang beliau pulang eh, dengan permintaan keluarga, meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai, tapi beliau tetap meminta untuk pulang. Atas permintaan maaf pihak rumah sakit kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya memutuskan untuk tidak melanjutkan aduan rumah sakit UMI ke pihak kepolisian. Alhamdulillah kami melihat dan sangat menghargai itikat baik dari pihak rumah sakit UMI untuk menjelaskan kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal rumah sakit. Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada rumah sakit UMI sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya rumah sakit UMI memiliki tingkat baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga Bogor, namun Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri mengatakan, tanpa laporan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor pun, polisi akan tetap memproses hal tersebut secara hukum. Ini bukan delik aduan. Saya sampaikan ini bukan delik aduan. Ini pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya dalam hal ini kepolisian untuk menghandle langsung ya untuk mengusut perkara itu. Dan yang ketiga ingat, hari kemarin ya, yang kena positif COVID-19 itu seluruh Indonesia jumlahnya 6.000 lebih. Orang kata ini angka yang paling tertinggi. Saya ingatkan kepada semuanya, ya, apakah kita akan membiarkan terus korban berjatuhan? Dan apakah kita terus membiarkan berapa besar anggaran negara yang dikeluarkan untuk penanam covid jadi kalau misalnya masih ada yang mancelah mencere, masih ada yang kurang serius terhadap penanganan putusnya terhadap protokol kesehatan, ya saya sampaikan kita tentunya akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan terukur. Langkah Polda Jawa Barat untuk melanjutkan proses hukum didasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tim Liputan, Ainyus melaporkan. 
Polisi besok akan memanggil Rizik Sihab. Tim penyidik Polda Metro Jaya kemarin sudah memberikan surat pemanggilan ke rumah Rizik Sihab di Petamburan, Jakarta Barat. Penyerahan surat tersebut sempat mengalami bersih tegang antara FPI dan penyidik. Suasana kediaman Habib Rizik Sihab di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat siang ini berjalan seperti biasa. Sejumlah laskar pembela Islam masih berjaga di sekitar kediaman Habib Rizik Sihab. Kami pun awak media tidak diperkenankan masuk atau melihat kondisi kediaman Habib Rizik. Sebelumnya tim penyidik Polda Metro Jaya minggu sore mendatangi kediaman Rizik Sihab untuk memberikan surat pemanggilan. Kedatangan tim penyidik Polda Metro Jaya sempat bersih tegang dengan FPI terkait izin masuk ke kediaman Rizik Sihab. Namun setelah negosiasi, hanya tiga orang penyidik yang diperbolehkan masuk untuk menyampaikan surat panggilan. Penyampaian surat panggilan tersebut dipimpin oleh Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya kita bergabung dengan Mahathir Muhammad dari kediaman Rizik Sihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Mahathir, apakah sudah ada pernyataan dari pihak keluarga Rizik Sihab hingga saat ini? Ya, Lofi dan Lofi memang belum ada pernyataan resmi atau pernyataan apapun dari keluarga Habib Rizik Sihab kepada kami awak media bagaimanakah kondisi kesehatan dan juga di manakah keberadaan saat ini Habib Rizik Sihab apa memang berada di kediamannya di Petamburan 3 Jakarta atau berada di Megamundung Bogor Jawa Barat. Dan kami pun awak media memang tidak diperkenankan untuk boleh uh, mendekati dari kediaman Habib Rizik Sihab. Ya, memang kalau penjagaan yang memang cukup ketat ya dari Laskar Pembela Islam yang memang masih menjaga dan kami tidak boleh mengambil gambar lebih dekat lagi. Kami pun harus sedikit lebih menjauh ke arah Jalan KS Tubun. Dan memang uh, protokol ini kami tidak mengerti apakah memang uh, seperti apa protokol yang dijalankan untuk keamanan di dalam. Namun sekali lagi kami uh, mohon maaf belum bisa memberikan gambar secara detail bagaimana kondisi kediaman dari Habib Rizik Sihab. Namun kalau memang pantauan kami dari pagi kami sempat melihat tadi masuk ke dalam. Memang kalau kondisi depan rumah dari Habib Rizik atau maupun di gang uh, persis di jalan rumah Habib Rizik tidak ada tamu, tidak ada juga kerabat atau juga mungkin ulama yang datang untuk menjenguk. Memang untuk penjagaan hanya memang di sekitaran uh, depan rumah Habib Rizik saja. Kembali ke David dan Lofi. Baik, terima kasih Matir Muhammad melaporkan langsung dari kawasan Petamburan 3 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Rizik Sihab telah meninggalkan rumah sakit Umi Bogor atas kemauannya sendiri tanpa persetujuan rumah sakit. Pemerintah kembali kehilangan jejak ketua FPI tersebut untuk dapat mengetahui hasil swab tesnya. Rizik Sihab sempat dirawat di rumah sakit Umi Bogor. Saat ini Rizik telah meninggalkan rumah sakit tersebut atas kehendak sendiri. Diduga keterburu-buruan Rizik keluar dari rumah sakit meski tanpa persetujuan pihak rumah sakit Umi karena menghindari hasil swab yang diminta pemerintah. Dan pihak rumah sakit Umi pun menghalau pekerja petugas COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan siapapun yang tidak korporatif dalam penanganan 3T, testing, tracing, dan treatment agar menekan sebaran virus corona akan diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 212 dan 216. Terkait penolakan keluarga Rizik Sihab untuk diumumkan hasil swab test, kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memegang teguh pada Pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjamin hak pasien agar rekam jejak kesehatan tidak dibuka. Namun dengan situasi di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menggunakan aturan landasan hukum lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Mahfud meminta rizik korporatif dalam rangka penegakan hukum dan penanganan COVID-19. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Sihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, 
untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Pasca keluar Rizik Sihab dari Rumah Sakit Umi tanpa diumumkannya hasil swab test, pihak Rumah Sakit Umi memohon maaf kepada Satgas COVID-19 di Bogor. Itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas COVID Kota Bogor dan insya Allah ke depannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor. Adapun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan e, tempat laboratorium tempat uji spesimen yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu dan sampai saat ini kami masih mengusahakan e, kepada pihak Mercy tapi sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan hasil. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pihak rumah sakit Umi Bogor dan Mercy harus datang dan kooperatif jika dimintai keterangan. Terlebih Mercy tidak memiliki laboratorium hingga tidak terdaftar untuk melakukan swab test. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa bagaimanakah aturan terkait penyampaian hasil tes medis seorang pasien? Kita tanyakan langsung pada Dr. Nasir, Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang Dr. Nasir. Ya, selamat siang. Selamat Dokter, siang. baik. Bagaimana sebenarnya etika medis mengumumkan hasil tes medis seorang pasien, dokter? Ya, jadi pertanyaan Bapak etika. Saya jawab etika, walaupun sebetulnya yang sedang menjadi masalah sekarang persoalan hukum, bukan persoalan etika. Tapi oke, okay. etika kalau dokter eh, yang yang diatur dalam sumpah dokter dan dalam kode etik kedokteran Indonesia, itu membuka rahasia pasien, itu tidak boleh. Itu pelanggaran etika berat. Nah, itu pertama. Tapi kemudian secara hukum, dalam uh, hukum, artinya hukum ini kita bicara adalah hukum positif. Hukum yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia ada dua, Pak. Ada hukum yang berlaku umum, lex generalis namanya. Tapi kemudian juga ada hukum yang berlaku khusus. Disebut dengan lex specialis. Nah, lex specialis itu, ya, 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 Bapak, Bapak sekalian ya, dan pemirsa yang saya hormati, Let spesialis kita itu ada empat uh, undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan medik pasien. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran Pasal 48. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang ketiga dalam, diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. Pasal 38, tadi maaf, Pasal 57 Undang-Undang Kesehatan. Dan tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014, pasal 73. Secara material, isi pasal-pasal ini sama, menyatakan bahwa rahasia medik itu harus disimpan, walaupun pasien sudah meninggal dunia. Namun dalam beberapa keadaan itu bisa dibuka. Nah, keadaan itu menyebutkan bahwa keadaan itu adalah untuk kepentingan umum, antara lain untuk kepentingan umum. Jadi, Let spesialis ini, pengaturan let spesialis ini menghilangkan atau akan mengabaikan pasal 32, 322 KUHP tentang kewajiban menyimpan rahasia, Pak. Jadi, sebetulnya rahasia medik pasien bisa dibuka untuk kepentingan umum. Sementara jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak seperti itu. Baik, artinya memang dalam keadaan di tengah pandemi ini uh, untuk kerahasiaan uh, jejak medis ini bisa dibuka ke publik begitu. Nah bagaimana bisa. jika ada permintaan dari yang bersangkutan pasien untuk merahasiakan hasilnya? Ini seperti apa? Ya jadi begini, memang meminta atau tidak meminta pasiennya itu tidak boleh dibuka. Meminta maupun tidak diminta, tetapi undang-undang lex spesialis mengatur sebagai berikut. Dalam pasal 57 Undang-Undang Kesehatan ayat 2 disebut bahwa ketentuan mengenai hak rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang. Nah, perintah undang-undang ini ada undang-undang keterbukaan informasi, keterbukaan informasi. Perintah pengadilan, izin yang bersangkutan. Izin yang bersangkutan. 
Kalau tidak diberi izin yang bersangkutan, tidak boleh. Tapi kalau diberi izin yang bersangkutan, boleh dibuka. Tapi kemudian ada lagi yang lain. Kepentingan masyarakat. Misalnya ada wabah, ada pandemi. Nah, walaupun pasien minta itu tidak dibuka, tetapi sebetulnya untuk kepentingan yang lebih besar itu bisa dibuka. Pertanyaannya dibuka ke mana? Apakah dibuka ke media, dibuka ke website, atau dibuka ke mana? Yang jelas dibuka hanya kepada petugas yang berwewenang. Petugas yang berwenang ini dengan Kepres nomor 11 tahun 2020, itu petugas yang berwenang saat ini adalah satuan tugas penanggulangan COVID. Jadi jelas, Ibu Bapak sekalian, bisa, bisa dibuka atas permintaan uh, uh, pejabat yang berwenang. Nah, itu dia pejabat yang bisa minta, tetapi bisa memperoleh, tetapi dia tidak bisa membuka untuk umum, Ibu Bapak sekalian. Itu hanya untuk kepentingan yang kita sebut dengan kepentingan dalam kebi pengen, pe, pen, pe, pen, penegakan ataupun kepentingan-kepentingan yang bersifat kebijakan di dalam hmm. uh, aturan. Hmm. Termasuk yang sekarang ini disebut dengan kepentingan tracking. Dan supaya ada. Tapi kalau untuk proses hukum uh, dibuka untuk aparat kepolisian? Oh, enggak. Enggak ada aturan yang kepolisian. Itu perlu diketahui. Polisi tidak bisa serta mentah datang minta, kecuali menyita atas putusan pengadilan. Dia harus memegang, penet, maaf, bukan putusan, penetapan hakim. Hakim harus membuat penetapan, oh boleh disita rekam mediknya, boleh. Tapi hmm. hakim juga kan punya pertimbangan. Biasanya rekam medik itu baru dibuka di pengadilan. Hmm. Tapi kalau polisi beranggapan bahwa di sana ada sesuatu yang sangat penting, dan memiliki uh, uh, nilai dalam uh, mem pembuktian sebuah uh, perkara atau perbuatan pidana, ada bukti permulaan yang cukup di sana, dia bisa minta putusan hakim untuk menyita rekam head. Baik, Dokter ya. Nasir, artinya dalam konteks ini uh, seseorang hanya wajib membuka hasil tesnya kepada Satgas COVID-19, bukan kepada pihak yang berwajib seperti polisi seperti itu? Sebetulnya begini, begini Pak, begini. Seseorang taruhlah katakan saya Pak, saya periksa swab, saya, saya periksa swab. Nanti Bapak bisa simpulkan sendiri, boleh nggak ke satgas itu? Nah, belum tentu juga ke satgas. Makanya saya beri contoh. Taruhlah saya pergi memeriksa di sebuah rumah sakit A, saya swab. Kemudian hasil swab saya itu Pak. Di rumah sakit A itu, saya dicatat nama saya, dicatat nomor indu kependudukan saya, dan dicatat nomor HP saya. Catatan lain tempat tanggal lahir boleh juga, tapi itu yang kesekian. Yang tiga ini yang penting. Kemudian, itu hasilnya itu begitu saya hasil positif atau negatif, oleh rumah sakit itu dilaporkan ke sebuah laporan out the record. Itu kewajiban negara itu diatur Pak oleh undang-undang. Harus melapor. Kewajiban melapor itu bukan pada saya sebagai pasien Pak. Hmm. Kewajiban melapor itu ada pada rumah sakit Pak. Rumah sakit yang memeriksa saya. Kalau saya diabetes tidak ada kewajiban melapor. Saya hipertensi tidak ada kewajiban melapor. Kewajiban melapor baru muncul kalau saya menderita penyakit yang dianggap wabah atau pandemi seperti ini. Rumah sakit itu yang punya kewajiban melapor. Hmm. Ketika rumah sakit itu tidak melapor, saudara, maka kewajiban itu, uh, uh, sorry, rumah sakit itu yang kemudian bisa dipersoalkan. Begitu. Nah, sekarang, sekarang, kewajiban melapor rumah sakit ke all the record itu adalah sebuah sistem laporan nasional tentang covid itu di sana juga terjaga rahasianya, tidak semua orang bisa membuka itu, Pak. Tapi kalau rumah sakit tidak melapor ke sana, itu salah juga. Bertentangan dengan uh, Permenkes nomor 4, 413, tanggal 13 Juli 2020. Itu tidak boleh juga. Harus, harus rumah sakit itu melaporkan hasil. Tidak boleh disembunyikan, oh ini atas permintaan pasien tidak boleh, nggak bisa. Kalau hipertensi boleh Pak, diabetes boleh, 
Tapi kalau ini tidak boleh, Pak. Demikian. Baik ya, artinya memang kewajiban untuk melapor tentang jejak rekam medis pasien itu ada di pihak rumah sakit ya, Dokter Nasir ya. Betul. <laughs> Baik. Baik, terima kasih Dokter Nasir atas penjelasannya dan sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa tiga warga meninggal dunia akibat positif COVID-19. Pembatasan sosial berskala lokal diberlakukan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ayu siang segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.